¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien Pues aquí ahora sí que en el primer video del año Y pues antes que nada me gustaría desearles un feliz año nuevo Que todas sus metas se cumplan, que todos sus deseos hagan realidad Y sobre todo que haya muchas salidas de pesca con muy buena pesca ¿eh? Y pues la verdad que estamos en un nuevo video En este video hoy nos vamos a ir a kayakear Bueno, es que la verdad... Sí, vamos a ir a pero la verdad es que no sé ni cómo comenzar este video Porque la verdad este video, al ser el primero del año Se viene con muy buenas sorpresas este video, eh Así que esténse, esténse pendientes, eh, eh Y pues como verán, ahorita estoy yendo en un, estoy yendo un auto aparte que mi papá y mi hermanito Porque yo estoy llevando acá el kayak de mi hermanito, como verán No es el obradero que estoy viendo mucha luz Aquí estoy llevando el kayak de mi hermanito Y esto es porque en el otro carro va mi papá, mi hermanito, el otro kayak y mi nuevo kayak Así es amigos, año nuevo y estamos estrenando Kayak nuevo. Ahorita van a ver cuál es, la verdad es un, di un brinco creo que totalmente a, lo, a un otro nivel en cuanto a, a en cuanto a kayaks de pesca. Y vamos a ver, otra, otra, otra se lo voy a presentar al nuevo kayak. En que la verdad es mi primera vez navegando con este kayak, o sea es el primer video en el cual igual primera vez navego en el kayak. Así que ahí les estaré diciendo qué tal, qué tal anda ese kayak. Pero pues la verdad es que mis expectativas son muy buenas, porque la verdad es una chulada de kayak. Así que pues ahorita estamos yendo ya a Bahía Fargata. Que es un nuevo lugar donde vamos a bajar esta vez Y pues la verdad es, se va a poner muy bueno Así que ahí nos están esperando ya las demás bandas Así que pues comencemos Bueno banda pues ya están aquí ya todos los compañeros Estamos armando los kayaks Esta vez tenemos un pequeño extra Que es esta canoa del amigo Leonardo Pero pues igual como eso es salida libre no hay problema alguno Ya para el día del torneo tendrá su kayak Pero pues aquí andamos preparando todo Ahora somos bastantitos eh y pues aquí desde el lugar Vaya Fargata. Otra les voy a enseñar cómo es por dentro que está increíble. Ahorita vamos a ir a verlo para que lo conozcan. Pero mientras estamos preparando todo aquí en la calle para meter todos los que ya listos. Pues aquí la banda ya está lista. Ya están listos todos. Pero ya nomás para bajar. Aquí está igual Fisherman Club. ¿Listo para hoy otra vez? Listo. listo Preparado para todo acá. para el torneo. Listo para el torneo. Ahorita voy a decir la sorpresita, ya lo dije, pero ahorita van a escuchar el, el video. El ¿Listo, papá? Lo, sobre todo, lo, <risa> sobre todo lo, lo, lo bonito que está el lugar donde vamos a estar. lo que les dije que te van a ver el lugar. Los nuevos integrantes. Para la desayunar, comer y estar. Ahorita tenemos nuevos integrantes igual. Un nuevo integrante. Años pescando, pero en otra modalidad, y el día de hoy se quiere implementar con nosotros. La verdad es que... Bienvenido a la kayakeada, Mira, Roberto. La, gracias, la verdad es que sentí que el kayak le hacía falta una estrella. Ah. Ah. Aero power, y pues vengo a darle una fuerza a todo el equipo de kayakeros de la Bahía de Chetumal. Muchas gracias por la bienvenida, y pues bueno... Se va a estrenar hoy. Se va a estrenar el kayak entonces. Ah, el kayak. O sea, no sé que el... iban a estrenar. <risa> había estado salado el kayak, había pescado el kayak, ¿no? ¿Verdad? O sea, pues no sé. Solo que sonamos los una vez. <risa> Así que no, no sé. No, no, creo que no pescó. No sé, fue confiamos a raudales. No, no pescó. No. Vamos a hacer el reto de que hoy tenemos que sacar cinco especies. Cinco. Yo te voy a decir para qué, porque todavía no, no, todavía no he dicho la sorpresa, eh. El... Todavía no he dicho la sorpresa del ah. torneo, pero ya hay un punto de que ah. para ya, los que vieron los videos ya iban a entender. Van a practicar uh -huh. que saquen cinco. Aquí tenemos a uno, dos nuevos acompañar? integrantes junto con los Avilés. Ah, los Avilés que no podían faltar porque son los patrocinadores también, patrocinadores de, <risa> de, de <risa> Iron Kayaker. Iron Kayaker y Mangos, aunque esté frío, tenían que venir a remojarse un rato <risa> con nosotros. <risa> Igual tenemos a Gibram y cómo se llama tu Luis Alberto. Luis Alberto, ahí está, bienvenidos. Bienvenidos al, al club, bienvenidos este, a desestresarse un ratito. Este, les dije que se van a remojar algo. Pero pues, <risa> es parte de esto. Y tenemos al, algo de captura. De suerte, pues ahí ¿vale? está. Esperemos decir, pues ya vamos a empezar a meter los kayaks para empezar a bajar. Está, el agua está Leonardo. bien helada. Leonardo, que lleva rato sin salir. Para que veas que. Es lo que comenté hace rato, es que va a salir en algo diferente. El grupo también innova. <risa> también estamos de innovación y estamos por estrenar. <risa> Esta canoa, uh -huh. ¿cuántos pies tiene esta canoa? 15. 15. 15 pies. Ahí está. Ya ven que lo que flote funciona para la pesca y hay Así que innovar. Es. Así que este grupo. Se puede, es válido para hoy. Este grupo para hoy se puede practicar de Sin todo. problema alguno. Bueno amigos, y antes de darles ya, creo que ya sabrán cuál es la sorpresa. Pues esta es otra sorpresa que tenía para mí mismo. Aquí les presento el nuevo kayak, mi nuevo kayak de pesca aquí está mi kayak, este para los que no sepan es un can modelo marlin de 14 pies ya como les dije es un brinco totalmente diferente a los yellow sé que tenía el año pasado y apenas pues en la final, a finales del 2020 llegó este y hoy lo estamos estrenando pues les voy a ver brevemente todo lo que trae para empezar el primer plus 
que es algo nuevo para mí es que trae su timón timón por por en cuanto a eh, con correas que se maneja por cómo se llama por pedales de ahí pues tenemos los portacañas que pues eso ya casi cualquier calle de pesca lo trae en cuanto a compartimiento de espacio tenemos mucho más espacio como ven tenemos un espacio muy amplio atrás junto con un pequeño este, espacio aquí de carga interna que está muy muy en muy buen lugar es de respaldo de hecho tal vez próximamente le cambia un respaldo más grande más cómodo para pues tener un poquito más comodidad pero mientras todavía un respaldo normal de ahí tenemos este, diferentes accesorios en los lados como puede ser el ancho troller para las anclas, que aún no la tengo, pero la voy a conseguir. Y de ahí, de igual forma, sirve para poner este en el remo. Para poner el poder del remo mientras pescas. Tenemos dos portaqueños delanteros. De este lado y del otro lado. Tenemos ya el sistema de timón, que es con pedales. Aquí de esta forma se activa. Y con esta forma usamos, aquí tenemos asentar el pie. Y de aquí es su sal timón. Izquierda a derecha. De igual forma tenemos aquí este compartimiento en carga en de adentro. Como ven es muy amplio, de hecho se puede quitar. Vamos a quitarlo así. Y tenemos espacio para meter varias cosas. Que la verdad es lo que igual me importaba mucho por las cámaras. Y estos son unos pequeños accesorios que compré, que me llegó apenas ayer. Y es un pequeño, el, el accesorio para cámaras Scotty. Que justamente tengo la suerte que este kayak trae ya los huecos para los Scotty. Para los accesorios Scotty. Y ven que entra. Ahí queda, listo. Lo anexé con mi GoPro, que saben que para los videos. Y con este, bastón que, con este bastón para GoPro que tenía, para poder hacer diferentes tomas en diferentes ángulos. Y pues puede quitar y ponerlo sin problema alguno. De ahí tenemos este compartimiento que es básicamente para el Fish Finder. Que aún no se lo he comprado, pero se lo quiero comprar. Pero mientras lo usaré como compartimiento igual para guardar cosas, porque es muy, está muy útil. Y de ahí tenemos un compartimento ya grande, aquí. Que es ya para guardar cosas más grandes, ya para poder acceder dentro del kayak. Pero pues como ven es una chulada de calle la verdad El color me encantó en lo personal Aún falta un... Todavía voy a personalizarlo un poco Ahí van a, ahí van a ver en el tronzo de estos videos este mes Pero pues... Aquí está el nuevo bebé Vamos a ver qué tal nos va hoy En el transcurso del video les estoy explicando cómo me siento con este calla Porque es primera vez que tengo un calla tan grande De 14 pies Así que vamos a ver qué tal nos va Pero pues ese es un calla con mucha más estabilidad Que aguanta hasta 240 kilos 260 kilos, perdón Y está excelente Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, pues ya estamos todos aquí en el agua. Tenemos los que hay en el agua y vamos a empezar. Uno ya se están adelantando. Estamos todos listos, ya vamos a empezar ya. A ver qué tal va la travesía. Bueno amigos, ya andamos aquí en el agua, ya estamos todos en el agua. Primer punto, yendo como para hacia Calderas, un lugar conocido como La Barda, que tal vez ya habrán visto en mis otros videos en la orilla. Pues ahora vamos a pegarle desde calle, que a ver qué tal. No está muy lejos de acá el punto, así que vamos a ir a ver, a ver cómo nos va. Vamos a ver los primeros lances de la mañana, a ver qué tal. Ya tenemos la primera del día. La primera picurita. Ahí está. Tenemos la primera picuda del día, una picudita. ¿Cómo? Picuda, ¿Te la pinza, ¿dónde está la pinza? Aquí está. Una picudita. Ya está, amigos, primera picudita del día. A liberarla. Venga. Listo. A la primera del día. Pues le creo que ya no es este, en primicia porque ya lo han escuchado ahorita en el comienzo del video. Pero pues como sabrán, otra de las grandes noticias de este, de este video. Era que el 31 de enero vamos a tener un Iron Kayaker en Chetumal Así es amigos, como lo escucharon Como vieron que nos fuimos en diciembre al Iron Kayaker en Mérida Ahora va a haber un Iron Kayaker Sureste Clash en Chetumal el 31 de enero Ya están este, en las convocatorias, ya están sacando en las páginas Sabes que ahí nos pueden seguir en Víctor Núñez Sport Fishing y Kayakeros de la Vía Chetumal Ahí estaremos dando toda la información sobre el torneo de Iron Kayaker Que es empecé en kayak Y pues la idea era venir así como que empezar a tentar el campo de, de, del torneo y pues vamos a qué tal nos va, porque pues la verdad es que ya, ya es un hecho que se va a hacer el torneo el 31 de enero. Así que pues amigos, prepárense, los dejen este video, comenten por ahí si les gustaría participar. Y si es así, pues si tienen dudas y todo lo demás, las estaremos respondiendo en las páginas de Facebook de, de Kayakeros de la Bahía de Chetumal y Víctor Núñez Sport Fishing. Ahí estaremos respondiendo todas las preguntas que deseen sobre Iron Kayaker. Ya están abiertas las inscripciones. Y pues cualquier cosa, pues conmigo me pueden preguntar O en la página, en la otra página en Callaqueros igual Pero pues la verdad se va a poner muy bueno, eh Así que estamos muy felices que nuestros amigos de Hell Fisher Este, pues junto con ellos Y bueno, más bien con la ayuda de ellos Porque ya que ellos nos dijeron, oigan, hay que hacerlo en Chetumal Se va a poner bueno Y lo hicimos Y todo salió muy bien Y hasta pues ya es un hecho que se va a hacer el 31 de enero de este año 2021 
Así que a prepararse amigos para el torneo se, vienen un, se viene un video más en, pes en pescando un kayak en este mes Y luego se vienen del torneo Así que pues est este mes se viene muy, con muy buenos videos ¿eh? Así que vamos a seguir pescando Que el agua está increíble para pescar El kayak la verdad me está yendo súper bien Y pues vamos a ver qué tal nos va Ok amigos tenemos la segunda del día No importa <risa> Uy, Todavía tiene fuerza la condenada ¡Ah! Se fue con el señor Fisherman No importa se iba a liberar <risa> Pues ya vieron que sí hay. Ahí traemos otra picudita. Micro picudita. Ya que se libero si quiero ahorita no cuenta. No más del tamaño del señuelo esta cosa. Pues aquí tenemos otra picudita amigos. Una más. Ya van tres, bueno, la segunda se autoliberó ya por subirse, pero pues se puede decir que vamos a contarla por el momento, ¿no? Van tres. Aunque esta es la más, ha sido la más chiquita. De hecho, la que se fue, fue la, ha sido la más grande, la que se escapó ya, ya está aquí cerca. Al agua, a liberarla. Estamos en la zona de casi llegando a calderas, por donde hay una, una zona de casas, aquí que tienen sus muelles como han visto. Y pues pensamos que puede ser buen punto. Y hasta ahorita pues está un poquito tranquila la cosa, pero pues ya cayó una picudita. Allá atrás dice que le atacaron varias. Y estamos aquí este, pescando por todo lo que es la orilla De regreso hacia donde bajamos Pero para cruzar al siguiente lado Así que vamos a ver cómo nos va Pues por lo que estuve yo te preguntando con los demás Que estamos aquí, que nos topamos por acá Es que Joel ya sacó una picuda Y así va la cosa hasta ahorita, así que pues yo llevo tres eh, Bueno, ajá, tres, pero una se autolibero ¿no? Bueno, la iba a agarrar <risa> Si la podemos contar así Y Joel lleva una, así que pues el conteo Va un poco bajo, más de lo esperado Pero sí ha habido más de lo esperado O sea el conteo en cuanto a lo que pudimos haber sacado o que podemos sacar va tranquilo, pero sí, pero sí mínimo ya hubo más de lo que pudimos pensar que podía haber en ese, en ese nuevo punto de pesca, ya que como saben nunca habíamos bajado en Bahía Fragata y pues la verdad vamos, vamos, está todo muy bien, el agua está súper tranquila hay unas partes que sí están un poquito, este, que no se ve el fondo, está muy clara el agua en algunas partes eh, pero pues hasta ahorita en las partes en las que yo saco las picudas ha estado excelente y ahorita pues estamos descansando un poquito para de ahí seguirle y ver si podemos encontrar unas, unas picudas más aunque sea esta, esta está siendo como nuestra primera práctica para el Iron Kayaker en Chetumal Ahorita vamos a practicar. La primera práctica, hay una práctica más el 17, que es así, digamos que es como que la oficial ya del Iron Kaya, que ahorita es más para, esta más la quisimos hacer, más para conocer el terreno de aquí, de por acá, ¿no? Y pues la verdad, en lo, en lo personal estoy muy satisfecho y vamos a seguirle trequeando a ver qué pasa, así que, que acompáñenos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos subiendo, ya dan todos ya. Espérate, espérate, pasa a Eric que venga. Otra, otra que venga. Otra que venga, nada más para que. Estamos ya listos, ya todo para empezar a subir y retirarnos. ¿Cómo estuvo la cosa para los nuevos integrantes? Buena, buena. Bueno. Buena experiencia. ¿Se van a apuntar para la próxima salida? Claro, claro. Ahí está, dos nuevos integrantes. Joel, ¿cómo se vio? ¿Cómo estuvo la pesca? Estuvo excelente. Unos cuantos captura nomás. Pero pues ya haces. Pero sí logramos. Pero lugares en el torneo sí tenemos. Sí. <risa> Preparados, ya están calentando. Ya, ya, las, ya las amarraste, ¿no? Para, para que estén ahí seguras. Ya están seguras esas. <risa> ahí está. Vamos a subir las cosas y pues nos vamos. Muy bien amigos, este, terminó la jornada por el día de hoy y yo le quiero agradecer aquí a nuestro amigo Eric, quien es el propietario de. De Bahía Fragata, que lo están viendo, sí. lo están viendo este, ahorita. Él, él es el, nuestro patrocinador principal también, para, pues, nos, nos está ofreciendo el lugar para el embarque y desembarque de los, de los kayaks para el día de, de, del evento y también el pre, el pre que queremos hacer el, la próxima semana. Y quiero que lo conozcan, él, él es Eric. Y Eric, muchas gracias por, pues, por el recibimiento, muchas gracias por entregarte este, en la... A, a, a dar parte de, tu, pues de las instalaciones que él tiene buenísimo lugar la verdad desayunar, comer, etc aquí ustedes van a encontrar de lo mejor pegaditos a los manglares de una vista preciosa hacia la bahía Eric no, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar en esta gran actividad es un gran evento que se va a realizar aquí en Chetumal y 
sinceramente esperamos que año con año esto se siga haciendo y con gusto seguiremos apoyando. Ah, pues, Sobre todo para hacer muchas actividades aquí en la, en la bahía, que es, es muy hermosa y poca gente la conoce. Así es. Y el objetivo realmente es darle un poquito de repunte más a, nuestra, a nuestro Chetumal, a nuestros amigos empresarios que están ubicados aquí este, frente a la bahía, a tan solo unos metros de la UCRO, sobre el Boulevard Bahía, aquí está Bahía Fragata. Ahí está. Vengan y acompáñenos. Eric, de nueva cuenta, ah, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno amigos, pues ha sido todo por este video, ya estamos todos aquí ya con... Ya estamos todos ya para... listos para irnos. Listo, fuga. Listo por hoy. Ya igual nos está correteando la lluvia. Pero la verdad fue una excelente salida para empezar el año, creo, ¿verdad? Excelente, para excelente explorar, salida callaqueando. Para explorar y conocer. Así es. Perfecto. Ver qué es lo que tenemos a los alrededores. Todos alrededores. Es excelente. Así uh -huh. que mantengan sus aguas limpias y divertidas, sí. señores, porque se viene... Se vienen muy buenas cosas. Recuerden, una, una, más, una vez más les recuerdo... 31 de enero, Iron Kayak Class en Chetumal. Prepárense, recuerden que en, en tus redes sociales, ahí estaremos poniendo toda la información sobre eso. Todos ellos aquí ya están listos. Ya están listos para el Iron. Sí. Hoy fue la primera práctica, por así decirlo. De ahí viene la próxima semana, si todo sí. sale bien, viene una práctica más. Y de ahí ya el 31 de enero, la fecha esperada. Y que va a ser aquí en Bahía Fragata, que ya viene el lugar que está increíble. Y pues ya, unas palabras que quieran decir. Prepárense para el torneo, todos listos. Todos listos. Oh. Ahí está. Están listos, bien, listos, listos. listos. Increíble. ¿Cómo te parece? Todos listos para bien, la práctica. Bien, bien. bien. Impresionó fue el lugar que pues estaba medio oculto, pero está muy bonito. La verdad, si quieren pasarse, está muy bonito. Está bonito. Claro. Así es. A todos les gustó el lugar y pues la verdad estamos listos para seguir pensando en este lugar. Vamos a seguirnos una práctica más. Así que pues no se despeguen del canal que se vienen este mes y los que vienen se vienen muy buenos videos. Así que pues sin más que decir, nos vemos en una próxima salida de pesca. Vaya,